আমি অনেক নতুন জিনিস ট্রাই আউট করতে অনেক ইন্টারেস্টেড সো মা মা বাবা বলল চলো একটা এরকম ভাবে স্টডি দেখি সো আমার কাছে মনে হয়েছে পড়াশোনার শব্দটির অর্থ হচ্ছে অভিজ্ঞতা লব্ধ জ্ঞান আর ঋতুরাজ কিন্তু আমাদের রকমারি 2022 এর বেস্ট সেলার অ্যাওয়ার্ড উইনার রাইটার তো আমি একটা উইয়ার টাইপের মানুষ কার্টুনে गल्पग्राफी नतून पर्व सबा स्वागत आज के स्टूडियो स्पेशल गेस्ट उपस्थित आतुरज भौमिक और ऋतुरज बाबा शुभाशीष भौमिक खुबी पपुलर हमटेंट ওরা তৈরি করে তো আমরা সবাই হচ্ছে অলরেডি এগুলো দেখেছি জেনেছি আজকে সেই কন্টেন্টের বাইরে গিয়ে আমরা কিছু কথা বলব আজকে আমরা ঋতুরাজের কাছ থেকে অনেক কিছু জানতে চাইব সুভাষিস ভাইয়ের কাছে আজকে অনেক কিছু জানতে চাইব এবং এগুলো নিয়ে আজকে আমরা আমাদের আলোচনাটা সাজিয়েছি তো আমার সামনে ঋতুরাজের দুটো বই আছে গুডউইল ফ্যাক্টরি এটা হচ্ছে প্রথম পর্বটা আর এটা হচ্ছে গুডউইল ফ্যাক্টরির দ্বিতীয় পর্বটা এবং এই দুটো বইয়ের মাধ্যমে ঋতুরাজ কিন্তু একটা ওয়ার্ল্ড রেকর্ড করেছে এই বিষয়টা নিয়েও আজকে আমরা কথা বলবো এটা আমাদের জন্য খুবই একটা প্রাউড মোমেন্ট তো আজকে এইগুলো নিয়ে আমাদের আলোচনাটা সাজানো তো প্রথমেই আমি ঋতুরাজের কাছে জানতে চাইব যে আচ্ছা তুমি তো গান গাও তুমি আবার হচ্ছে মিউজিক করতে পারো তারপরে তুমি লেখালেখি করছো তো এমনিতে তো আমরা জানি যে বাবা মা বাচ্চাদেরকে খালি বলে পড়াশোনা করো পড়াশোনা করো পড়াশোনা করো তো তুমি এত কিছু কিভাবে করো এটা আমাদেরকে একটু বলো আমি ম্যানেজ করি একটা আমরা আমাদের একটা রুটিন আছে আমি আর বাবু মেয়ে একটা রুটিন বানিয়েছি সো ওই রুটিনে যে জিনিসগুলো আমি পছন্দ করি সেই জিনিসগুলো আছে তারপর পড়াশোনা তারপর সব টাইম আছে ওখানে সো মর্নিং উঠে আমি কি করবো স্কুলে যাবো স্কুলে স্কুলের থেকে এসে আমি কি কি করবো তারপর এসবই লেখা আছে আচ্ছা তুমি একদম সুন্দর করে একটা রুটিন ফলো করো এটা তোমরা সুন্দর করে আলোচনা করে তৈরি করেছো সেই রুটিনটা ফলো করে তুমি এতগুলো কাজ হচ্ছে ম্যানেজ করতে পারো ভাইয়া এই জিনিসগুলোর পেছনে আপনার ফিলোসফিটা কী ছিল যে অনেক সময় আমরা প্যারেন্টসদেরকে দেখি প্যারেন্টসরা হচ্ছে মানে বাচ্চারা খেলাধুলা করবে নাকি পড়াশুনো করবে নাকি টিভি দেখবে নাকি ইউটিউব দেখবে এগুলো ম্যানেজ করে উঠতেই হচ্ছে হিমশিম খান এবং অনেক সময় প্যারেন্টসরা কিন্তু সুযোগ থাকলেও চান না যে তার বাচ্চাটা পড়াশোনার বাইরে অন্য কিছু করুক ইভেন আমরা এমনও কিছু কেস দেখতে চাই পাই যে অনেক সময় বাচ্চারা হয়তো কোনো একটা বাচ্চা খেলাধুলা খুব পছন্দ করে হয়তো ওকে নার্চার করলে ও খুব ভালো একজন স্পোর্টসম্যান হতে পারতো বা স্পোর্টস গার্ল হতে পারতো কিংবা ও হয়তো লেখালেখি পছন্দ করে ও হয়তো ওয়ার্ল্ড ক্লাস একজন রাইটার হতে পারতো তা না করে অনেক সময় আমরা হচ্ছে একাডেমিক পড়াশোনার প্রতি একটা বাচ্চাকে হচ্ছে বেশি ঠেলে দেই বা ফোর্স করি অর্জন করেছে সেই অভিজ্ঞতা গুলো বইয়ে লিপিবদ্ধ করে দিয়েছে সেগুলো তো সেটা যে ঠিক ওভাবে থেকেই জানতে হবে হ্যাঁ অবশ্যই প্রতিষ্ঠান আপনাকে গুড প্র্যাকটিসেস গুলো শেখাবে চারপাশ থেকে আপনার অনেক বেশি জ্ঞান নেওয়ার সুযোগ আছে সো আমার কাছে যেটা মনে হয়েছে যে অবশ্যই প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার অবশ্যই দরকার আছে এই জন্য স্কুলে যাচ্ছে স্কুলের পর পর পাশাপাশি পড়ছে বাট চারপাশে ওয়ার্ল্ড দেখার মধ্যে একটা অন্যরকম শিক্ষা আছে চারপাশটা এক্সপ্লোর করার মধ্যে পৃথিবীটা এক্সপ্লোর করার মধ্যে বা নতুন নতুন স্কিল জানার মধ্যে একটা অন্যরকম আনন্দ আছে যে আনন্দটা আসলে আমরা হয়তো অনেক ক্ষেত্রে আমি আমি হয়তো ছোটোবেলায় কিছু পেয়েছি বাট আমাদের জেনে আমি হয়তো আর একটু পেতে পারতাম আমার কাছে মনে হচ্ছে অ্যাটলি অ্যাটলিস্ট আমার সন্তান পাক এক্সপ্লোর করে দেখুক এবং আমার কাছে আরেকটা জিনিস মনে হয় যে সিক্স টু টুয়েলভ ইয়ার্স হচ্ছে গিয়ে এক্সপ্লোরেশনের এইজ সো এই সময়টাতে বাচ্চাদেরকে অনেক কিছু এক্সপ্লোর করার সুযোগ দেওয়া উচিত তারা ওই যে আপনি যে বললেন না যে 
সুপার গার্ল হওয়ার ইচ্ছা ছিল বা একটা প্রতিভা আমার খেলতে ভালোবাসে সো ওই ভালোবাসাটা জানবে কিভাবে তাকে যদি সুযোগ না দেওয়া হয় সো প্রত্যেকটা ক্রিয়েটিভিটির প্রত্যেকটা সেক্টরে যদি ওদেরকে সুযোগ দেওয়া হয় অ্যাটলিস্ট এক্সপ্লোর করার ওরা এক্সপ্লোর করে দেখতে পারলো যে আসলে আমার আসলে ট্যালেন্টটা কি আছে কি না তারপর যদি মনে হয় যে না আসলে আমার তো ভালো লাগছে এই সেক্টরটা সো ওই সেক্টরটা যখন ভালো লাগবে তখন বাবা মাও কিন্তু বুঝবে যে তার সন্তানের আগ্রহ কোথায় তার সন্তানের এক্সপার্টিস কোথায় তখন ওকে ওই প্রতিভাটা এক্সপ্লোর করার সুযোগ করে তৈরি করতে একদম তারপর নার্চার করা আমার ফিলোসফি আসলে ওইটাই এক্সপ্লোর করার সুযোগ দেওয়া এটা মাল্টিপল কিছু হতে পারে অনেক সময় মনে হতে পারে এত কিছু হচ্ছে মনে হচ্ছে যে খুব বেশি প্রেশার পড়ে যাচ্ছে কিন্তু এটা যদি ডিসকাস করে নেওয়া যায় যে যে তোমার আসলে কোনটা ভালো লাগছে তুমি এটা করবে কি না বা এটা করবে কি না জানো এটা করলে না খুব মজা করে একটা জিনিস শেখা যায় আর বাচ্চারা শিখতে পছন্দ করে নতুন নতুন এক্সপ্লোর করতে পছন্দ করে একই জিনিস বোর হয়ে যায় ওরা ঋতুরাজ আরেকটা জিনিস আমার মাথায় আসলো তুমি তো অলরেডি বই লিখছ এবং হচ্ছে অনেক সুন্দর সুন্দর কন্টেন্ট বানাচ্ছ একটা জিনিস আছে এটাকে বলে হচ্ছে হ্যারি পটার কিড সিনড্রোম হ্যারি পটার কিড সিনড্রোম জিনিসটা কি যে হ্যারি পটার কে ও হচ্ছে খুব বিখ্যাত একটা ক্যারেক্টার ও যখন স্কুলে যায় ও দেখে অলরেডি সবাই ওকে চেনে কিন্তু তাতে ও যে খুব বিশেষ কোনো ছাড় পায় তা কিন্তু না ওকেও কিন্তু পরীক্ষা দিতে হয় ওকেও পরীক্ষায় নাম্বার পেতে হয় কিন্তু সবাই ওকে চেনে ও বেশ পপুলার তো তোমারও নিশ্চয়ই হচ্ছে এরকম কিছু এক্সপিরিয়েন্স আছে যে তোমার ফ্রেন্ডরা অনেকেই তোমাকে হচ্ছে চেনে তোমার কন্টেন্টগুলো অনেকে দেখেছে কিন্তু তারপরেও তোমাকে হচ্ছে সেই আবার ওদের মতো করে একশো একরকম করেই পরীক্ষা দিতে হয় নাম্বারগুলো পেতে হয় সবগুলো হার্ডলস এগুলো কিন্তু পার করে করে যেতে হয় তো এরকম যখন তোমাকে কেউ হচ্ছে চিনে ধরো তোমার কাছে আসে সো হয়তো সে অলরেডি তোমার ফ্রেন্ড না সো তুমি তাদের সাথে কিভাবে বন্ধুত্ব করে নাও বা তাদের সাথে কিভাবে মেশো আমি স্টার্ট করে নর্মালি আমি আমার ওরা থাকলে আমি আমার কাজ করতে থাকি তারপর আমি ওদের সাথে দেখা হলে বা যদি আমি ওই দিক দিয়ে যাই আমি হ্যালো বলে যাই যে যদি মর্নিং হয় গুড মর্নিং বলে যাই তারপর হচ্ছে ওরা রিপ্লাই দেয় তারপর এভাবেই কনভারসেশনটা শুরু হয় মানুষের সাথে আর স্কুলে যে বললে যে জিনিসটা সেটা তো নর্মালি হবে আমিও আমি এমন স্পেশাল না যে আমাকে এত কিছু ছাড় দিয়ে দেবে আমি একটা নর্মাল মানুষের মতো নেই বা আমি জাস্ট আমি জাস্ট ভিডিও করি এটা এমন কিছু না আমার বন্ধুরা কিন্তু ভিডিও অ্যাপ্রিসিয়েট করে সেগুলো অ্যাপ্রিসিয়েট করে আমার বন্ধুরা ওদের ইউটিউব চ্যানেল আছে ওরা ভিডিও করে সো আমরা সবাই একই রকমের সো এরকম ছাড় পাওয়া যায় না কিন্তু অনেক ভালো লাগে যে সবাই আমার কন্টেন্ট বেশি দেখে আর ওরা অনেক সাপোর্ট দেয় আর অ্যাপ্রিসিয়েট করে তোমার ফ্রেন্ডরাও যেহেতু কন্টেন্ট ক্রিয়েট করে তাহলে নিশ্চয়ই একটা মানে ক্রিয়েটিভ এনভায়রনমেন্ট থাকে তোমাদের কথাবার্তার মধ্যে নিশ্চয়ই আইডিয়া নিয়ে আলোচনা হয় নতুন কি করব এক্সাইটিং জিনিস নিয়ে আলোচনা হয় তাই না সো ওরা কি করে ওরা মাঝে মাঝে একজন আরেকজনকে জিজ্ঞেস করে কি কন্টেন্ট আইডিয়া করতে পারে হ্যাঁ আইডিয়া নিয়ে বেশি আলোচনা হয় ভাই আপনি এই জিনিসগুলো হচ্ছে কিভাবে দেখেন যে একটা ছোট বাচ্চা যখন হচ্ছে ওয়ার্ল্ডে এক্সপোজড হয় সো ওর সাথে অনেকে অনেকভাবে ইন্টারেক্ট করে সো এই জিনিসগুলো হচ্ছে আপনি কিভাবে দেখেন বা কিভাবে হচ্ছে ম্যানেজ করেন আচ্ছা আমার একটা মেসেজ ওর জন্য সবসময় থাকে যে বি ডাউন টু আর্থ হ্যাঁ বি হামদুল সব সময় কোনো মানুষের সাথে কথা বললে আমাদের একটা মেসেজ বারবার যে খুব সুন্দর করে হেসে কথা বলা একটা মানুষ তোমার কোনো একটা কাজকে প্রশংসা করছে এই প্রশংসা গ্রহণ করার মানে ব্যাপারটা একটা আর্ট হ্যাঁ কত সুন্দর করে আপনি প্রশংসাটা গ্রহণ করছেন কত সুন্দরভাবে মানুষটাকে কমফর্টেবল করছেন এটা একটা আর্ট সো এই মেসেজটা আমি ওকে দেওয়ার চেষ্টা করি আর একটা যেটা মেসেজ দেওয়ার চেষ্টা করি সেটা হচ্ছে গিয়ে ও এই ক্রিয়েটিভ জিনিসগুলোর সাথে ইনভলভ বাট হি ডাজেন্ট নো ওয়াজ গোয়িং অন অন হিস চ্যানেল অ্যান্ড আদার থিংস হি ডাজেন্ট নো হাউ মেনি পিপলস আর ফলোইং হিম সো ওই ব্যাপারগুলো ডিজিটাল ব্যাপারগুলো ও জানে না যে কি কতজন আছে সো যাতে মানে খ্যাতির বেরঙ্গ নয় যাতে ওর পা মাটি থেকে উঠে না যায় যাতে পা যাতে মাটিতে থাকে সো ওই না পেয়ার প্রেশার না চলে এক্স্যাক্টলি এক্স্যাক্টলি ওর সাথে একটা মেসেজ আছে যে ভালো কাজ করলে মানুষজন ভালোবাসবে আর এই ভালোবাসা অর্জন করাটা বেশ কঠিন এবং এই কিন্তু ভালোবাসাটা 
হারিয়ে ফেলা বা ভালোবাসা অর্জন মানুষের ভালোবাসা না পাওয়ার ব্যাপারটা খুব অল্প সময়ের মধ্যে আমরা হারিয়ে ফেলতে পারি সো এই কোর মেসেজগুলো দেওয়ার চেষ্টা থাকে আরেকটা জিনিস ভাইয়া যেমন বাচ্চারা তো হচ্ছে অনেক সময় হুইমজিক্যালি অনেক কিছু করতে চাই হয়তো আজকে চিন্তা করলো যে না আজকে আমি কিছুই করব না আজকে আমি সারা দিন শুধু কার্টুন দেখবো কিংবা আজকে আমি হচ্ছে সারা দিন কোন একটা খেলা খেলব বা আমার এখন ইউটিউব দেখতে ভালো লাগছে আমি এটাই করব অনেক বাচ্চা হচ্ছে বিভিন্ন রকম ভাবে ট্যান্ট্রাম শো করার চেষ্টা করে বা এরকমও করে তো এরকম কিছু জিনিস কি হচ্ছে আপনাদেরকে ফেস করতে হয়েছিল হ্যাঁ রেগুলার রেগুলার এটা ডেফিনেটলি কারণ আবারও বলছি বাট আমরা চেষ্টা করি ওকে আমি যেটা ও যেটা বলছিল রুটিন নিয়ে হ্যাঁ একটা ডিসিপ্লিন ওয়েতে যাওয়া যে ও ওর সাথে ডিসকাস ও যখন আমরা রুটিন ওর সাথে ডিসকাস করে নেওয়া যে তুমি কোনটা কোন কি করতে চাও যে এই সময়টা ও বলছে আমি এই সময়টা টিভি দেখতে চাই অবশ্যই বাচ্চারা টিভি দেখবে গেম খেলবে ডিজিটাল ডিভাইস ইউজ করবে আমি বলবো না যে বাচ্চারা একদম ডিজিটাল ডিভাইস ইউজ করবে না এটা সম্ভব না অবশ্যই করবে বাট কতটা পরিমিত বোধের মধ্যে রাখা যায় সেই জিনিসটা ডিসকাস করে নেওয়া হয় বাট ওইটারও তো এক্সেপশন থাকে মাঝে মাঝে যেমন আজকে আসার আগেও ও আমাকে বলছিল যে আজকে আমার টিভি দেখার টাইম ছিল এই সময়টা আমরা তো অন্য জায়গায় যাবো আমি একটু আগে দেখি হ্যাঁ বলছি অবশ্যই তুমি যে দেখতেই পারো হ্যাঁ কারণ ও বলছিল তাই না তো আসার আগে ওর ফেভারেট কিছু কার্টুন আছে নেটফ্লিক্সে কিছু সিরিজ আছে ও ওইটা ওইটা দেখছিল সো এক্সেপশন তো অবশ্যই থাকবে এবং ওই ফ্রিডমটা দেওয়া হয় বাট ওকে একটা যে মেসেজ দেওয়া হয় যদি তুমি এই যার ক্ষেত্রে তুমি এই টাইমটা স্যাক্রিফাইস করো বাকি জিনিসগুলো তুমি তুমি বুঝে রেখো যে কখন তুমি এটাকে কাভার করবে কারণ ওই জিনিসগুলো তোমার জন্য ইম্পর্টেন্ট আমি যদি একটু দর্শকদেরকে দেখাই বইটা খুবই সুন্দর একটা কাভার এবং তার ভিতরে ইন্টারভিউটাও খুবই সুন্দর তো এই লেখালেখির আইডিয়া গুলো তোমার মাথায় কিভাবে এলো এবং তুমি সেটাকে কিভাবে এক্সিকিউট করলে এটা যদি আমাদেরকে একটু বল সো আমি স্কুলের থেকে শিখেছি কিভাবে রাইটিং স্ট্রাকচারগুলো লিখতে হয় সো রাইটিং স্ট্রাকচারগুলো আমি যে স্ট্রাকচারগুলো স্কুলে শিখেছি বাসায় আমি মা বাবা আইডিয়া দিল এরকম আমি অনেক নতুন জিনিস ট্রাই আউট করতে অনেক ইন্টারেস্টেড সো মা মা বাবা বললো চলো একটা এরকমভাবে স্টোরি লিখে দেখি তুমি কেমন লিখতে পারো সো এটা একটা আমার জন্য চ্যালেঞ্জের মতো হয় সো আমি এরকম করি বই বই লিখি না তখন আমি স্টোরি লিখতাম মনে সো আমি স্টোরি স্টোরি লিখতাম তারপরে এভাবে এভাবে করতে করতে আরও অ্যাডভান্সড স্টোরি রাইটিং স্ট্রাকচারগুলো শিখলাম স্কুলের থেকে তারপর আমার গ্র্যান্ডমা আমার গ্র্যান্ডমা রাতের বেলা আমাকে স্টোরিজ বলতো তারপর আমি লিখলাম তারপর আমি দেখলাম আমি অনেক মজা পাচ্ছি লিখে সো আমি আরও লিখলাম লিখতে লিখলে বাবা সব টাইপিং করে ফর্ম করলো তারপর এটা হয়ে গেল ওয়াও এটার তো হচ্ছে দুটো পার্ট আছে তাই না ঋতুরাজ কিন্তু আমাদের রকমারি টোয়েন্টি টোয়েন্টি টু এর বেস্ট সেলার অ্যাওয়ার্ড উইনার রাইটার তো এটা তো আছেই আর ভাইয়ার কাছ থেকে আমরা এখন শুনবো ওয়ার্ল্ড রেকর্ডটা সম্পর্কে আচ্ছা ওয়ার্ল্ড রেকর্ডটা আসলে ভেরি ইন্টারেস্টিং সো একটা অবশ্য বড় ইন্সপাইরেশন ছিল আপনাদের অ্যাওয়ার্ডটা হ্যাঁ অ্যাওয়ার্ডটা পাওয়ার পরে মানুষ এত ভালোবাসা পেয়েছে সো আসলে ইন্সপায়ার ছিল যে প্রকল্পগুলোকে আরও লিখতে কন্টিনিউ করা সো যখন দ্বিতীয় বইয়ে লেখা সব শেষ হয়ে গেল দ্বিতীয় বই বাজারে আসলো তখন আসলে কয়েকজন সাথে ডিসকাস কয়েকজন পরামর্শ দিল যে তুমি এটা ট্রাই করে দেখতে পারো সো আমি জাস্ট তখন জাস্ট এক্সপ্লোর করার জন্য আমি চেষ্টা করে দেখলাম যে এটা সম্ভব কিনা তো আমি দেখছিলাম যে এই ক্যাটাগরিতে কেউ নেই হ্যাঁ এই ক্যাটাগরিতে নেই সো আমি অ্যাপ্লাই করেছিলাম সে অ্যাপ্লাই করার পরে ইটস এ ভেরি রিগুলার প্রসেস এই প্রসেসের মধ্যে গিয়ে হয় অনেক এভিডেন্স সাবমিশন করতে হয় তো আমি সবগুলো প্রসেস শেষ করে গত উনিশে এপ্রিল বেসিকলি সন্ধ্যাবেলায় ওদের থেকে মেইল আসলো যে অ্যাপ্লিকেশনটা অ্যাপ্রুভড হয়েছে 
এর মাঝখানে বেশ কয়েক ধাপে মেইল এসেছিল বিভিন্ন সাবমিশনের জন্য যে এই এভিডেন্সটা আরেকবার পাঠাও বা আর এই জিনিসটা আরো আরো কিছু ডকুমেন্টস পাঠাও ওরা এই সেকেন্ড পার্টটা পাবলিকেশনের সময় ওর এক্স্যাক্ট এজ কত ছিল ওর সেকেন্ড পাবলিকেশনের সময় 9 ইয়ার্স 64 ডেজ এবং ওরা কাউন্ট করে ওইটাই হ্যাঁ ওরা কাউন্ট করে হচ্ছে যে জব এই বইটা পাবলিশ হবে ওই মোমেন্টে তার ওর বয়সটা কত ছিল আচ্ছা তো ওইটা ওরা হচ্ছে স্ক্রুটিনি করে দেন হচ্ছে ফাইনালি এক্স্যাক্টলি না এপ্রিল মাসের 19 তারিখে আমাকে মেইলে কনফার্ম করলো যে এটা তোমার অ্যাপ্লিকেশনটা अप्रूव হয়েছে এবং হি ইজ নাও দ্য আই থিং ইয়াংস্ট পারসন ইন দ্য ওয়ার্ল্ড টু রাইট এ সিরিজ বুক আমি আশা করব যে তুমি এরকম আরো লিখবে আমরা তো এখানে আমাদের সামনে দুটো বই দেখতে পাচ্ছি হয়তো এরপরে তিনটা আসবে চারটা আসবে পাঁচটা আসবে তাই না আচ্ছা তুমি কি ধরনের কন্টেন্ট দেখতে পছন্দ করো তোমার কোন ধরনের কার্টুন বা সিরিজ এগুলো ভাল লাগে এগুলো কি আমাদেরকে একটু বলতে পারবে হ্যাঁ সো আমি একটা ওয়েট টাইপের মানুষ কার্টুনে গেলে আমি কি করি যে কার্টুনগুলো আমি আগে থেকেই দেখেছি ওইগুলো বারবার দেখতে থাকি কারণ বাকি জিনিসগুলো আমি লাইকও না করতে পারি সো আমি ওয়েট করি যে ওই কার্টুনগুলোরই আবার নেক্সট সিজন কখনো আসবে বা নেক্সট এরকম একই কন্টিনিউ নাম্বার টু একে সো আমি ওয়েট করতে থাকি আর এরকম এটাই রিসেন্টলি এরকম কি দেখেছো রিসেন্টলি আমি দেখেছি একটা আগেও দেখেছি আবার দেখেছি নেটফ্লিক্সে একটা সিরিজের নাম ইনভেস্টিগেটরস আচ্ছা এটা তোমার অনেক ভালো লাগে এখন পর্যন্ত ভালো লেগেছে আর তুমি কি ধরনের বই পড়তে পছন্দ করো আমি ফিকশন বই পড়তে পছন্দ করি সো আমি ফিকশন বইয়ের আমি জার্নালস পড়তে পছন্দ করি যেরকম জার্নাল টাইপ অফ বুকস এরকম ডাইড অফ ফুলপিকেট এরকম খুবই ফানি একটা সিরিজ হ্যাঁ সো এরকম টাইপের সিরিজ পড়তে ভালো লাগে তুমি কি সায়েন্স ফিকশন পড়েছো এখনো সায়েন্স ফিকশন এখনো পড়া হয় নাই কিন্তু আমি একটা সায়েন্স ফিকশনে হাফ পড়েছিলাম আচ্ছা বাট এমনিতে তোমার হচ্ছে যেগুলো একটু ফানি একটু কোয়ার কি এরকম জিনিস হচ্ছে মজা লাগে বেশি তাই না ডাইরি অফ ফুলপিকেটে তো হচ্ছে স্কুল নিয়ে অনেক ঘটনা থাকে তোমার কি নিজের এরকম কোনো ঘটনা আছে স্কুলে মজার কোনো এক্সপেরিয়েন্স স্কুলে মজার কোনো এক্সপেরিয়েন্স প্রতিদিনই মজা হয় স্কুলে সো পড়াশোনার সাথে সাথে আমরা অনেক খেলি স্কুলে সো আমাদের রিসেসে অনেক কিছু হয় পি ই ক্লাসে অনেক কিছু হয় সো স্কুলে ফাইনের থেকে আমাদের বেশি হয় সারপ্রাইজ ইঞ্জিনিয়ার আচ্ছা थ्रिल অ্যাকচুয়ালি হ্যাঁ তারপর আমার স্পোর্ট খেলতে ভালো লাগে কম্পিটিটিভ অ্যান্ড টিম গেম অ্যান্ড রাইট এখানে আসলে অনেকগুলো এলিমেন্ট আছে অনেকগুলো এলিমেন্ট আছে রাইট ভাইয়া অনেক প্যারেন্টস কিন্তু চায় যে তাদের বাচ্চাদেরকে কোনো সার্টেন একটা বিষয় ইন্সপায়ার করতে সো ওকে হয়তো ওই দিকে একটু তারা নাচ করতে চায় একটু নাচার করতে চায় তো এরকম প্যারেন্টসদের জন্য আপনার টিপস কি হবে যে কোনো একটা সার্টেন বিষয়ে যদি কেউ বাচ্চাদেরকে হচ্ছে ইন্সপায়ার করতে চায় বা মোটিভেট করতে চায় মোটিভেট বা ইন্সপায়ারেশনটা আসলে করার জন্য সবচেয়ে বড় ইন্সপায়ারেশন হচ্ছে বাবা মা নিজে বাবা মা নিজে যদি ওইটা না করে তাহলে জীবনে ইন্সপায়ার হবে না হ্যাঁ সো আমার কাছে মনে হয় ইন্সপায়ার করার সবচেয়ে বড় টুলস হচ্ছে আগে নিজেরা ওটা এক্সপিরিয়েন্স করা নিজেরা হয়ে এবং সেটা ওকে ওকে দেখানো যে দেখো আমি জিনিসটা ট্রাই করেছি হ্যাঁ এটা আমার কাছে খুব মজা লাগছে তুমি কিন্তু ট্রাই করে দেখতে চাও সো ধরেন আমি চাচ্ছি যে ও লিখুক হ্যাঁ সো লিখার আগে বই পড়ার অভ্যাসটা করা হ্যাঁ সো আমরা একসাথে বই পড়ার অভ্যাস করতে পারি কিনা অথবা ওকে লেখার যে স্ট্রাকচার ও যেটা বলছিল যেমন স্কুল থেকে স্ট্রাকচারটা শিখেছিল যখন তুমি স্কুল থেকে স্ট্রাকচারটা শিখেছিল তখন আমার কাছে মনে হয়েছিল একটা জিনিস তো শিখেছে কিন্তু এই জিনিসটা যদি প্র্যাকটিস না করে তাহলে তো সাস্টেন করবে না হ্যাঁ তো ওই তাহলে শেখাটার তো মূল্য থাকলো না 
সো আমি ওখান থেকে বললাম দেখো তোমার কিন্তু শেখাটাকে খুব ইন্টারেস্টিং করা যাবে স্কুলের কাজও হয়ে যাবে আবার তোমার জন্য একটা ইন্টারেস্টিং বইও বেরিয়ে যাবে তুমি যেটা করতে পারো যে স্ট্রাকচারটা শিখেছো কেন না এরকম কিছু নিয়ে কিছু লিখো হ্যাঁ তুমি যেটা তোমার দাদু দিদার থেকে গল্পগুলো শুনেছ সেটাকে নিয়ে একটু লেখো তো মোরাল ভ্যালুজ নিয়ে লেখো তো যেমন আমরা যেখানেই যাই আমরা ওকে বলেছিলাম যে আজকে আমরা যেমন আমি ওই জন্য আমি আগে নিজে ভিডিও বানাই পার্টিকুলার একটা জায়গার যে ইন্টারেস্টিং জিনিসগুলো কি আমার পেজে দেখবেন সবসময় এই ধরনের ভিডিও থাকে অজানা কিছু তথ্য সো আমরা ওখানে ঘুরার ফেরার পর দেখো আমি কিন্তু অনেক অজানা তথ্য দিয়েছি আমরা এই জায়গাগুলো দিয়েছি রিসার্চ করে তুমি কাজ করতে পারো এই জায়গাগুলো নিয়ে কেন তুমি লেখো আমি ভিডিও বানাচ্ছি তুমি যদি এই জিনিসগুলো লিখো তাহলে তোমার যে তুমি যে বইয়ে পড়েছো হ্যারি পটার যে স্টেশন থেকে যেত আমি ওখানে তোমাকে নিয়ে যাবো যেখানে ট্রেনটা যেত স্কটল্যান্ডে সেখানে আমি নিয়ে যাবো সো যখন ওখানে ও ড্রিম করতো ওয়া ওই জায়গায় যাবো আমরা হ্যাঁ সো ওখানে ইন্সপায়ার হতো আর ছোটোখাটো ক্ষেত্রে প্রত্যেকটা জায়গায় আমার কাছে মনে হয় খুব কনশিয়াস মাইন্ডে ইনস্ট্রাকশন দেওয়ার বদলে সাবকনশিয়াস মাইন্ডে ইন্সপায়ার করা বিশাল একটা হেল্পফুল একটা জিনিস কারণ কমিউনিকেশনের পুরোটা তো আর বারবার না নন বারবার হচ্ছে অনেক বড় একটা সো আপনার প্যারেন্টস হিসেবে আপনার বডি ল্যাঙ্গুয়েজ আপনার কমিউনিকেশন প্যাটার্ন গিয়েছিলাম <laughs> 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 থাকবে <laughs> 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 কারণ আমি তো ট্রাভেল তাহলে প্রতিদিন করি না আমি যে জিনিসগুলো ট্রাভেল করেছি বাট দিস ইজ কলড ট্রাভেল জার্নাল এন্ড ওইটাকে বলে ডেইলি লাইফ জার্নাল আচ্ছা আমার জানা ছিল না ঠিক আছে অনেক সুন্দর করে বলেছো আসলে মানে দুটোর মধ্যে আসলে একটা ডিফারেন্স আছে অবশ্যই ঋতুরাজ তোমার ফ্রেন্ডরা যারা দেখছে তাদের জন্য তুমি একটা ছোট মেসেজ যদি যদি দিতে চাও তাহলে আমাদের এই ক্যামেরাটাই দিয়ে দিতে পারো আম মেসেজ আমি এখনো মেসেজের মতন আমার কোনো কিছু বলা নেই আমি যে ম্যানার্সগুলো আমি বড় হয়ে শিখব বা যে জিনিসগুলো আমি আরও বড় হয়ে শিখব সেগুলো একবারে আমি যদি শিখি তারপর আমি অ্যাডভাইস বা বা টিপস বা বলবো কিন্তু এখন যা বলার আছে আমার যে তোমরা ইফ ইউ ফলো ইউর ড্রিমস ইউ উইল অলওয়েজ বি সাকসেসফুল অ্যান্ড পড়াশোনা নিয়েই কাজ করে থাকেন তো আমাদের রকমারির অডিয়েন্স যারা এখন দেখছেন দর্শকদের জন্য তাদের জন্য যদি কিছু বলতে 
আমার কাছে যেটা মনে হয় যে বাংলাদেশে আমার ইমেন্স পটেনশিয়ালিটি আছে এবং যার পিছিয়ে ওয়ান অফ দ্য মেজর রিজনস হচ্ছে আমাদের পপুলেশনের ম্যাক্সিমাম হচ্ছে ইয়ুথ সো এই ইয়ুথের মধ্যে আমার এবং যেই পটেনশিয়ালিটি যে ট্যালেন্ট আছে সেই ট্যালেন্টটা নার্চার হয় না এক দুটো তিনটা কারণে একটা জিনিস আমার কাছে মনে হয় যে গুড প্র্যাকটিসেসগুলো বা বেস্ট প্র্যাকটিসেসগুলো না জানা এটা একটা জিনিস আমাদের হয়তো সেই জিনিসটা নেই আর একটা আমার কাছে মনে হয় যে আমাদের অনেকেরই দেখা গেছে মূল্যবোধের কিছু অভাব আছে সো এই জায়গাটাতে আমার প্যারেন্টসদের কাছে একটা রিকোয়েস্ট থাকবে হাম্বল রিকোয়েস্ট থাকবে সন্তানকে সঠিক মূল্যবোধে তাদেরকে বড় করতে হেল্প করুন মূল্যবোধের জায়গাটা ঠিক থাকলে আমরা আগামী বিশ বছর পরে নতুন বাংলাদেশ পাবো আর রেস্ট অফ দ্য থিংস আসলে ওই ট্যালেন্ট আমাদেরকে অন্য লেভেলে নিয়ে যাবে এবং আমরা আমার কাছে যেটা মনে হয় যে এই ইয়ুথ যদি যেটা ঋতু বলল যদি ড্রিম দেখতে ড্রিম দেখতে শিখে আর সাথে যদি মূল্যবোধটা থাকে তাহলে আগামী বিশ বছর পরে পুরো বিশ্ব দেখবে ওয়ার্ল্ড রেকর্ডে বাংলাদেশের নাম বাংলাদেশ থেকে নামের ছড়াছড়ি হ্যাঁ প্রিয় দর্শক আমাদের সাথে এতক্ষণ থাকার জন্য অসংখ্য ধন্যবাদ এবং আশা করি আপনারা আজকের অনুষ্ঠানটা অনেক এনজয় করেছেন যদি আমাদের ঋতুরাজের কাছে আপনার কোনো প্রশ্ন থাকে বা সুভাষিস ভাইয়ের কাছেও যদি কোনো প্রশ্ন থাকে আপনারা কিন্তু কমেন্টে প্রশ্নগুলো করতে পারেন আমরা সেগুলোকে কম্পাইল করে আমাদের গেস্টদের কাছে পৌঁছে দেওয়ার চেষ্টা করব সবাই ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন আসসালামু আলাইকুম আল্লাহ হাফিজ থ্যাংক ইউ